الحماية خلال النزاعات النساء والأطفال بشكل خاص بيكونوا عرضة لخطر الاعتداءات الجنسية بحالات الصراع المسلح واللجوء وبتزيد فرص هيك اعتداءات لما بيكونوا لحالهم من دون باقي أفراد العيلة يلي ممكن يساعدوا عادة بتأمين الحماية الاعتداءات الجنسية ممكن يرتكبها حاملي السلاح أو حراس الحدود أو حراس المخيمات أو عناصر الجيش والشرطة والأمن أو ممكن حتى بعض الأفراد الذكور اللاجئين يلي عايشين بنفس المجمع السكني وفي حالات كانت قوات حفظ السلام هي اللي عم ترتكب هاي الاعتداءات وبأغلب الأحيان ضحايا الاعتداءات الجنسية ما بيخبروا حدا عن هاي الاعتداءات لأنه ممكن يخافوا من عمليات الانتقام أو وصمة العار أو حتى إحساسهم بعدم الأمان بعد ما تعرضوا للحادث وهذا الشعور بالخوف والعار رح يصعب حالتهم أكتر إضافة لحالتهم الجسدية والنفسية الناتجة عن الاعتداء الجنسي وأحياناً أفراد العيلة بيلعبوا دور بتعميق المشكلة عند الضحايا لأنهم بيعززوا فكرة العار وأحياناً بيحطوا اللوم على الضحية بالاعتداء يلي صار معها ولأنه موضوع الاعتداء الجنسي كتير حساس فكتير مهم أنه المنظمات والأفراد يلي بيشتغلوا بمجال الإغاثة وكمان الناشطات والناشطين ينظموا جلسات توعية بالمخيمات وتجمعات النازحين السكنية عن كيفية العمل على منع حدوث هيك حالات وكيفية التعامل معها في حال حدوثها شو ممكن نعمل كإجراءات وقائية لمنع التحرش والاعتداء يلي ممكن تتعرض له النساء والفتيات بحالة النزاعات؟ نشجع على تأسيس لجنة نسائية من اللاجئات أو النازحات لحتى يكونوا الإذن الصاغية لمخاوف النساء وخاصة يلي بتتعلق بسلامتهم والعمل مع النساء على خلق أفكار عن كيفية توفير الحماية وتحديد المخاطر المحتملة ومين ممكن يشكل مصدر لهي المخاطر والمخاوف والعمل على معالجتها وجود طبيبات نسائية وموظفات واستشاريات نفسيات وإذا كان ممكن نساء من الشرطة أو الحرس المكلفين بحماية المخيم أو المجمع لازم يتم تأمين سكن منفصل للنساء والقصر الوحيدات ولازم الإنارة فيه تكون كتير منيحة بس كمان لازم ننتبه أنه ما يكونوا معزولين أو بعيدين عن مركز الحماية والرعاية التأكد من لم شمل العائلات في مخيم واحد بحال كانوا بأكثر من مخيم أو بنفس المكان وبحال كانوا بنفس المخيم أو المجمع السكني التأكد من أنه تتوزع المواد الغذائية والمساعدات للنساء مباشرة مو عن طريق وسيط ذكر بحال كانت النساء وحيدات والأفضل يكون في امرأة بفريق التوزيع تتعامل مع النساء الوحيدات لأنه ممكن يتم الاعتداء عليهم مقابل الغذاء وهي حالة متكررة الحدوث بالأماكن يلي فيها نزاعات الأخذ بالاعتبار الأحباط والحياة المملة بالمخيمات والمجمعات واللي ممكن تنعكس بأفعال عدائية عند الذكور وضمان تأمين نشاطات مختلفة مثل الرياضة والأعمال الحرفية لتأمين تفريغ العنف والطاقة السلبية إذا صار في شكاوي عن تحرشات أو اعتداءات جنسية فالمفروض يتم متابعة هالشكاوي بشكل فوري وبجدية أو الإطمئنان على مقدمات الشكاوي بشكل دوري ممكن كمان يصير في جلسات توعية على هي القضايا للنساء والرجال بالمخيمات ومنها من ساعد المجتمع بأنه يتعامل بشكل أفضل مع الناجيات من العنف ويبطل يحط اللوم عليهم وكمان بعدم صمتنا عن الجريمة منكون عم نساعد بحماية النساء والبنات من أخطار قادمة طيب بحال حدوث حالات تحرش واعتداء جنسي كيف فينا نتعامل معها وطبعا الأفضل دائما يكون في مختصين بهالشغلات ضروري يكون الشخص يلي عم يتعامل مع الحالة من نفس جنس الضحية يعني امرأة بحال كانت الضحية امرأة الفحص الطبي ضروري للتأكد من سلامة الضحية وضروري يتم شرح الحالة الطبية بالتفصيل للضحية توثيق الحالة وإعلام الضحية بعملية التوثيق وشرح أهميتها مع ضمان سرية المعلومات تشجيع الضحية على القيام بإجراءات قانونية أو التقدم بشكوى لضمان عدم وقوع هالنوع من الحوادث بالمستقبل بس الضحية هي اللي بتملك بالنهاية قرار القيام بهيك إجراء أو لا وبحال القبول ممكن يتطلب الموضوع تقرير طبيب شرعي حسب الإجراءات المتبعة بالمنطقة يلي صار فيها الحادث بحال توفر استشارية نفسية أو عاملة اجتماعية مؤهلة فضروري تقعد مع الضحية وتشوفها بشكل دوري ضروري يكون في متابعة طبية بحالات الاعتداء الجنسي وضمان سريتها وقت مقابلة ضحية عنف جنسي أو اعتداء لازم نراعي الأشياء التالية الاستماع للضحية بشكل جيد وما نقاطعها أثناء الحديث وممكن استخدام لغة الجسد مثل الإيماء بالرأس كدليل على الإصغاء أو بقول نعم أو فهمت وهون كمان ممكن نقدم موجز صغير عن الكلام يلي قالته الضحية لحتى تحس 
ممكن تسبب حالة الصدمة اضطراب عند الضحية وتفاوت بتقدير الوقت والتاريخ وترتيب الأحداث وهذا الموضوع طبيعي تقديم الدعم الممكن لتخفيف من حالة الصدمة عند الضحية وشعورها بالعار والخجل والخوف وعرض المساعدة عند الضرورة ممكن تعاني الضحية من حالات صداع واضطراب بالنوم وخوف شديد وتقلصات جسدية لاحقاً لهيك من المهم أنه نشرح هالشي للضحية ونخبرها بأنه هاي الأعراض نتيجة الحادث يلي تعرضت له وأنه ممكن تروح شوي شوي مع الوقت والعلاج إخبار الضحية بأنه اللي صار معها مو خطأها وإظهار الاحترام إلى والاحترام بيكون أنه ما نحط اللوم عليها ونتعامل معها بشكل ودي وما نطلق الأحكام وهذا الشي بيساعد بعملية الشفاء وهون كمان منرجع منأكد على السرية ومنقصد فيها عدم إفشاء المعلومات في حال الضحية ما عطت الموافقة التامة على مشاركة المعلومات مع جهة أو طرف تاني لأنه الحديث عن تجارب الآخرين ممكن يكون مؤذي جدا بالنسبة لهم وممكن كمان يتسبب لهم بمخاطر بس هون كمان ببعض الأحيان من الضروري إخبار الآخرين عن وضع حادث معين إذا كان مرتبط بسلامة المرأة مثل إذا كانت معرضة لخطر مباشر بسبب الحادث يلي تعرضت له أو خطر إنها تتعرض له